chapter 5, 13 and 14. Então, no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 12, está escrito. That strong meat belongs to the mature. Que também tem carne espiritual. E esse carne é para quem é cliente forte, maduro, adulto. So if we want to understand the spiritual things, Look at how God lay us the natural, and then you'll understand the spiritual. Então você tem igual como no mundo físico, primeiro começando com leite para pão, para depois ir para carne, assim no mundo espiritual nós também vamos crescer do leite para pão para ir para carne espiritual. That's why I believe Jesus spoke in parables. Isso porque eu acredito que Jesus muito bem fala para nós em parábolas. He talked about houses. He talked about sheep. He talked about goats. Que ele falou sobre caça, sobre o, o pasto, sobre o campo, sobre ovelhas. He talked about grass. Ele falou sobre grama. Yeah, he talked about the things of this world so that we can understand the spiritual realm. Jesus falou sobre coisas naturais que nós conhecemos, com isso ele ensinava como o mundo espiritual também oh, trabalha de oh, mesma oh, forma. Vocês estão entendendo isso, mano? Amém. Então, bem rápido. I want you to keep in mind also. Eu quero que você entenda isso aqui. That the baby receives and receives and receives. O bebê, a função dele é receber, receber, receber. And the child receives and receives and receives. E crianças também, crianças também, receber, receber, receber. But the young man, mas quando você está vivo, um jovem, and the young woman spiritual, quando você está vivo, um jovem espiritual, they receive and they give, and they receive and they give, and they receive and they give. Hallelujah, glory to God. Mature, mas quem está é maduro, quem está adulto. Well, give and 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 give para nós ter esse cuidado, para nós crescer saudável, também nós precisa ter um coração que tem sede, um espírito com sede. Então nós precisamos ter esse desejo como bebê para beber leite. Mas também no mundo espiritual. If you fast a little bit, quando você vai fazer um jejum, after two or three days or four days, quando você começa a fazer um jejum depois de dois, três, quatro dias, you usually don't be hungry. Você não mais vai ter fome. A fome vai passar. But whenever you start eating again, mas quando você começa a comer pouco, you revive that hunger. Você vai ativar esse fome de novo. And that that hunger and thirst. Então esse esse sede e esse fome vai ajudar você para comer para você crescer vocês estão seguindo me então você precisa ter um sede e um fome para Deus quando você perde esse sede e você perde o fome para Deus você começa a perder tudo no mundo espiritual então nós somos meia três sessenta três. David says, "I thirst, I seek for the living God." O Davi fala, eu busco e eu tenho sede para o Deus vivo. Vocês estão aqui juntos. Você precisa ter um sede para o Deus vivo. O sede para o Deus vivo. O sede para o Deus vivo. Glória a Deus. Ela só um quanto dois, se com um dois está escrito mesmo como so o, o, o so, bombe. So so esse esse. 
Ô Corsa, igual como o Corsa tem sede para águas do rio, lá montanha, assim nós precisamos ter sede para o água. Isaiah 41, verse 17 and 18 says, Isaías, 41, versículo 17 e 18 diz para nós, When the poor and the needy, quando o, o pobre e necessidade, they, they 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 began to cry out, começa a clamar, God will pour waters on him. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! É bem rápido, eu quero falar para vocês. A Bíblia também dá uma instrução para nós de beber do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18 e 19. Fala para nós. Não seja bebendo do vinho. E não bebe isso com excesso, mas seja cheio do Espírito. Aleluia, glória a Deus. Cantando nas línguas, cantando hinos, cante com os Espíritos. Glória a Deus, aleluia. Cante com o pão, Senhor. Amém. Você tem que cantar música espiritual. Então, cante porque você vai cantar em novas línguas cada vez o Espírito Santo movendo em você. Então, o bem rápido, você também precisa ser um povo de oração. Para nós fazer o obra de Deus, nós precisamos, em primeiro lugar, ouvir. Eu aprendi com certa pessoa bastante tempo atrás. É muito importante lá o tempo de oração aprender a ouvir com o Espírito. Porque muitas vezes nós estamos só falando, 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 e nós falamos demais. E nós não escuta o que o Espírito quer falar. Mas é bom poder aprender o processo de orar. Quando você está orando nesse processo que você está falando, você também precisa aprender o vídeo. Como você vai gostar? Ninguém visita cada dia a sua casa, a pessoa só fala, 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 e você não pode falar nada de mal. Quanto você vai gostar de um relacionamento assim? Ninguém de nós vai gostar disso. Porque cada pessoa também quer falar algo de volta para outra pessoa. Mas você sabe, Deus tem muita paciência. Ele fica quieto, tem paciência, porque Deus tem paciência. Ele não vai falar, fica quieto agora. Ele fica paciente ouvindo, mas Deus tem jeito de falar. Ele tem paciência, ele fica lá esperando. Mas eu quero falar para vocês. Então, a oração, você conversa com Deus e você vai ouvir para Ele também. E agora também, um outro assunto: você precisa aprender a amar pessoas. Cada um de nós precisa aprender como amar outras pessoas. Eu não cheguei a aprender algo com Deus no livro de Marcos. Ama Deus com todo o seu o espírito, a alma, com toda sua força, com todo o seu entendimento, entendimento, mas também com o seu próximo igual com si mesmo. E como você ama o pessoal do seu lado, seu vizinho? Você ama de forma que você trata ele igual sim, como você quer ser 
Você imagina que você está na mesma situação como ele, e você fala, eu quero ser tratado desse forma quando eu estou no Amém. sapato dele. Amém. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém. Ok, now moving right along, I'm almost done. Eu estou quase ponto, meu amado. Jesus was the classic example. Jesus é o exemplo melhor e mais bem. Of a revivalist. De uma pessoa que dá avivamento. And an evangelist. Um evangelista. Because wherever he went. Porque onde Jesus chegava. He brought revival. Ele levava avivamento Somebody para esse lugar. Right da glória yeah. para Deus agora. Amém. Ele levava avivamento com onde ele estava, Glória onde ele estava, avivamento chegava. Mas você sabe que que o marca de ministério de Jesus é oração. Lá Marcos capítulo 1, Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 5, versículo 16. Lucas capítulo 9, 18. Lucas 16, 12. Lucas capítulo 11. Você vai ver muitos versículos que Jesus sempre buscava tempo de oração. Então, isso foi a signatura do ministério dele. Jesus sempre fala, eu sempre faço o que eu só faço o que o Pai instrui me fazer. Porque ele teve oração na vida dele. Ele foi onde, onde ele chegava, levava avivamento. Ele levava, esse jovem ele investiu em seu Então Jesus, ele andava de um lugar para outro lugar. Outra vez ele não andava, outra vez ele andava, ele andava um, como fala, um, um burro, isso é? Ele andava um burro, outra vez. E ele também ia para barco e também ia de casa para casa. Então Jesus ele sempre estava indo para um lugar para outro lugar para buscar pessoas e visitar pessoas, tocar vidas. Então Jesus fazia evangelismo de duas formas, individualmente e com a equipe. Então João capítulo 15, versículo 16. Jesus fala, eu escolhi vocês, vocês não escolheram mim, eu escolhi vocês para vocês produzir muito fruto. Amém. Glória a Deus. Agora, em primeiro lugar, como nós vamos produzir frutos? Indo de volta para o mundo natural. Você, como fazendeiro, tem que ter uma grande colheita sem nunca semear nada? Não é impossível ter uma colheita sem semear. Eu lembro que meu, meu, meu vô fui o fazendeiro, fui plantar milho. Eles primeiro semeavam o milho, depois o semente, e depois crescia, e depois eles faziam colheita. Mas não tive nenhuma vez. Que eu nunca vi ele não semear. Ele primeiro sempre semeava. Porque sem semear, sem semear é impossível poder. Vai crescer, vai crescer algo, nunca vai crescer nada. Então, no 1 Coríntios, capítulo 3, está escrito que um vai plantar, outro vai erguer com a água. É quem tem é o responsabilidade de Deus? Mesmo como é o mundo natural, você planta o mundo natural, você dá água no mundo natural, mas Deus quer que você que vai crescer no nome de Jesus. Aleluia! Mas ninguém de nós tem que Deus dar crescimento com nós. 
Deus não primeiro plantar ou semear, nós não fizemos nossa responsabilidade. And also very quickly, Agora bem rápido. I to say, eu quero falar para vocês. I remember when we was over in a place called the, uh, the prison. We used to work in the prison and serving in the prison. Eu lembro que um tempo no ministério o pastor, a capelão, é lá I, na prisão, onde estavam pessoas internadas. Vamos falar, preso, preso, preso. I didn't see this always. Hmm? I didn't see it always. Eu não sempre via isso. But I got the experience to thankfully to be able to see some people that got saved in the prison. Mas eu vi muito prisioneiros da vida para Cristo, da vida se transformavam no prisão. Who actually came out of the prison? E quando eles saíram do prisão, and they began serving the Lord. Eles começaram a ser servos a Deus, começaram a fazer obras. Aleluia, glória a Deus. E para mim isso é um sinal de bons frutos. I remember we was over in another place. Eu lembro que eu estava no outro lugar. We took our church at the time I was pastor. E nessa época eu lidei minha igreja para lá. And let me tell you. E deixa eu dizer isso aqui para vocês. We took an area. We didn't need to take the entire city. We didn't take the entire city. Nós não fomos tomar uma cidade inteira. We went out into a neighborhood, took a certain neighborhood area. Nós fomos investigar na cidade, mas nós escolhemos um bairro do sol. And we got together. E nós chegamos nesse bairro. And we began to sow some seeds in that community. E dentro desse bairro nós começamos a semear alguns sementes dentro da comunidade. Water sun. Nós eh, dava águas para algum. E através do obra que nós estávamos fazendo, algum homem estava sendo ganhado para Cristo. Agora entende isso. Deus sempre vai cumprir a responsabilidade dele quando nós fazemos a nossa. Então lá esse pai, uma moça jovem chamada Natasha deu vida para Cristo. Lá esse é porque ela foi um jovem hoje ela é adulto e ela está andando caminhando com Deus deu vida de hoje. Então, alguma coisa importante é que você tem obediência. Bem sim, obediência. Então, Atos capítulo 10, quando Pedro falou para Deus falou para Pedro, vai para a casa de Coríntios, Pedro simplesmente obedeceu, fui para a casa de Coríntios. Ele foi. É assim também com Paulo. Ele viu que tinha um homem na Macedônia chamando para ajuda. Ele sabia que foi missão de Deus para ir para Macedônia ajudar eles lá. E na Bíblia fala que imediatamente eles foram para esse lugar de Macedônia. Então é muito importante simplesmente obedecer que o Espírito dá a instrução. Ou posso uma coisa rápida para vocês? Nós precisamos nós abrir para oportunidades que aparecem. Você está procurando oportunidades? Ou você está só procurando para só receber? O que, que você está buscando? Você só quer ser alimentado? Eu tenho uma coisa que sempre vai ter pessoas a qualquer tabaco é comida. Comida até a Quando você fala, eu acho que na igreja nós vamos ter muita comida, você é bem-vindo, vai ver o povo chegar. <risos> ele, 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 ele chega e está correndo. <risos> chega correndo já. Então, vem oportunidades para servir o próximo. Porque Deus chamou nós. Para nós ser servos. E então, ano por ano, eu acredito. Então, nós fiz, eu fiz vários ministérios, a prisão. 
receber. Porque essas pessoas lá precisam também receber a palavra de Deus. We would go into the nursing homes. Nós também fomos para a casa de idosos. Você fala lá que tem pessoas que têm a terceira idade, que estão lá lá de idosos. And while there's people in the nursing homes, they need to be listened to. Muitos deles precisam de receber nos amor, nos carinho lá. There's also been many people. Tem muitas pessoas. That actually have gone and has been into other type of things like the Salvation Army or the Team Challenge, where they need fresh people to come in and encourage the people. Como aqui ele está falando departamentos dos Estados Unidos, mas nossa igreja tem muito departamentos de evangelismo, de ganhar almas, abençoar a cidade. Então eles precisam de sua ajuda esse departamento. So instead, the church is sleeping. Mas muito, mas muito bem triste, mas esse gente que não, mas tem igrejas que é o mesmo só tudo dormindo. O igreja está dormindo, está no sonequinho. I've been 